за ингээд а туслын ISP config 3 та сервер үү дээр яаж вебсайт ахуулах талаар танилцуулъя. За тэгэхээр эхлээд бол нэвтэрж орно. А мэйлээр очсон хаягаар за энэ дээр бол сервер зургаагийнх харагдаж байна. За тэгэхээр би бол одоо нэвтрээд орсон байгаа байдал харагдаж байна. За тэгэхээр хамгийн эхлээд яг вэ гэхээр DNS э төхрүүлж өгнө. За хоёр хэлбэрээр DNS төхрүүлж болно. Нэгдүгээрт бол DNS яг тухайн серверийн туслын серверийн DNS ашиглахгүйгээр өөрийнхөө мэйл а домен хэрэглэгч хэсгээс бол зөвхөн A record бичээ толбочч болно. За тэгэхээр а жишээний нангах ком гээд домен нэрийг холбоё гэх юм бол за аль нэг сервер зургаа сервер дээр бол жишээ 50 юу 50 байна уу та. Тэгээ а 37 лог юм бол юу сонгож их байгаа. А IP хайгийг энэ дээр зааж өгнө. Гэсүг манайхаа сацсан очсон мэл. Тухайн аль сервер дээр байрлаж байгаасаа хамаарад энэ нь бол арай өөр өөр байгаа. За тэгэхээр дараагийнх нь бол а за энэ дээр ер нь оруулахдаа бол копи паст хийх үед бол алдаа гараад ингээд зайта энтер орох юм бол алдаа гараад ордог байгаа. За тийг бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд www гэсэн. Хоёр энэ үндсэн болон www. За энэ дээр бас хаа нэгтэй энэ space авах гэсэн байна. За тэгэхээр ингээд алдаа зааж байна гэсэн. За иймэрхүү байдлаар бол ингээд холбочихно. За энэ а тэхэрга бол а 1 эс 72 цаг цагийн дотор бол итгэчих холбогддөг байж байгаа. За ингээд тэхрүүсэн тохиолдолд хүлээгээд юу яаж болно? За нөгөө нэг юу нь бол яг ингэж тэхрүүсэн тохиолдолд бол нэм сервер бол сайлах шаардлагагүй шууд A record бол бичээд холбочихно гэсэн. За дараагийн нэг холболт нь бол нэм сервер сэлж холбох байгаа. Нэм сервер сэлж холбсон тохиолдолд бол энэ өдрлийнхаа самбар дээр бол DNS хэсэгт тохируулга хийж өгөх хэрэгтэй. Ер нь бол хамгийн тохиромжтой нь мэйл хаяг бүх зүйлээ бол туслын сервер дээр ашиглах тохиолдолд бол нэм сервер тохируулаад ашиглах нь илүү хэлбэр амар байгаа. Бусад одоо мэйлтэй холбоотой тохиргоонууд зэрэг нь бол автоматар хийгдэнэ гэсэн. За тэгэхээр сервер зургаатай холбоотой хэн сервэрүүд бол энэ хоёр нэм сервэрийг ашиглаж байгаа. За ингээд апдейт нэм сервэр гээд холбочихно. За миний хувьд бол өмнө тохируулсан байсан болохоор энэ бол алдаа гарч байна. За тэгэхээр нэм сервэр нэмс гээд одоо домен дээр тохируулчихна гэсэн. За түүний дараагаар бол DNS э тохируулж өгнө. За энэ дээр бол а шууд вайзертаар тохируулж бол илүү хэлбэр. За таны одоо веб бол мах тухайн хүмүүс хэрэгцээний самаарад бол хоёр гурван одоо сонголттой болон сонголтгүйгээр шууд зааж гсэн юм сервер тохируулах боломжууд байж байгаа. За тэгэхээр би энийг аль сервер дээр тохируулах вэ гэдгээ энэ вебиг аль сервер дээр ашиглах вэ гэдгээ тохируулаад тэгээд дүмэн хаягаа бол холбож өгнө. За энэ дээр бол IP хаяг нь за би чинь энэ хоёрдугаар NS систем энэ 37 IP хайхтай. А би төрөн юун дээр болохоор а а төрөний тохиргоон дээр бол бид нэр 50 гэж холбсон. За тэр нь бол сер зургаатай сервер хаах тий. А гэхдээ бид нэр тэр тэр тохиргоог ашиглахгүйгээр одоо энд DNS э тохируулаад ашиглах гэж байгаа учраас ингээд бас тохируулаад өгчих болно. За энэ дээр бол адилхан NS нэт NS ист сэл нэт гэд тохируулж өгөө за энэ дээр бол та өөрийнхөө хайгийг оруулж өгнө гэсэн гэх мэт дээр за би ангах ком хайгийг бол энэ сервер лөө холбож өгье оо гэж шин тохируулчлаа за тэгээ крит DNS гэд ингээд бол ерөнхийдөө үндсэн DNS тохиргоонууд бол үсэт тохиргоо хийгдчихэн 
자, 등에 달아도 웹사이트다. 어리긴 아, 아파치 웹사이트도 또 들어주고가. 자, 인데로 또 get. 자, 비 웹사이트에 in 특별히 또 나도 또 나도 웹사이트 누구니까. 2 сервер дээр бол их байхгүй байх нүсгэ хэрэгт тэгэхээр би DNS буруу төхрүүлсэн гэсэн. За тэгэхээр DNS энэ төр он дээр мм record бол буруу хийгдсэн байгаа юм байна. За би энэ дээр 37-аа хийгдсэн. 59 бол цэлэх хэвээр байна гэсэн. За эсвэл саяны юугаараа дахиад шууд бүрэн DNS төхрөгөөг зоны төхрөгөөг устгаж байгаа дахиад бас холбоо төгч болно. За би эндээс бол шууд засчих. За ийм байдлаар бол төхрүүлчих болон за тэгэхээр ингээд эйрекорд нь яаж ийн вэ гэвэл энэ домейнийг ийм IP хайхтай шүү гэдгийг нь бол ерөнхийдөө зааж өгч гэсэн. За тэгэхээр одоо DNS тохиромо нь зөв болсон. За ер нь ерөнхийдөө бол ISP config 3 серверийн одоо хийх зүйл үйлдэл бол энд итгэгчих бүр итгэгчих хүртэлээ бол энд хадгалагдаад харагдаж байгаа гэсэн үг. За энэ арилсан тохиолдолд дараагийнхаа үйлдэлийг хийвэл бас илүү зүгээр байдаг. Яг хадгалах үйлдэл их юм бол м ялангуяа устгаад буцааж үүсгэх гэх мэт үед бол яг тухайн үйл хийгдэж бүрэн дуусны дараа дахиад хэсэг хугацаанд хүлээж байгаа хийх нь хамгийн төхөөрөмжтэй байдаг. За ингээ сая алга болчлоо тий. За одоо би сайт дээрээ домейнээ холбож өгч ин. За энэ дээр бол а өөрийнхөө тухайн одоо нийт хэмжээ хэмжээгээ тухайн сайт болгонд хуваагаад төхрүүлж өгч болно. За чинь би энэ сайт дээр а эмэрхүү байдлаар бол төхрөгөө хийгээ төгчөж болно. За энэ дээр яг юу ашиглах вэ гэдэг төхрүүлж өгч болно. За Ruby болон Python бусад юу веб Ruby on Rails зэрэг вебсайтууд бол ашиглахад бас арай өөр төрөгөнүүд хийгддэг байгаа. Энийг тусд нь юу яа? За PHP сайтууд бол шууд ингээд үүсгэчихэд бол болно. Мөн энэ дээр нэмээд а бэкапын төхөргөө а USD-ны дараа за энэ итгэжээгүй байгаа болохоор энэ дээр Apache-ийн төхөргөө энэ дээр а зөв админар хийдэг төхөргөнүүд бас байгаа баг. За тэгэхээр зарим редирект буюу шууч хилжүүлэх энэ төр төхөргөнүүдийг бас хийж өгч болно. SSL үүсгэж болно. SSL үүсгээд холбож болно гэсэн үг. За энэ дээр бол бэкап төхөргөө байж байна. За ингээд вебсайтс гээд орход бол бидний а домен мэн холбогдсон харагдаж байна. За энэ дээр сабдомен мөн алиас нэг вебсайтд олон домен хайг ашиглах бол алиас домен вебсайт ашиглана. За түүний дараа бол датабейс а үүсгэж хэрэгтэй байгаа. За эхлээд бол датабейс юзере үүсгэдэг чинь. За би db test гээд нэг юзер үүсгээд за энийгээ бол хадгалж аваад дараа нь а энэ юуга нууц үгэ бол ашиглана гэсэн үг. За би энэ удаад бол нэг шаардлага гоо болохоор хадгалж авсангүй. За би энэ а хэрэглэгчийг хэрэглэгчид бол юуга холбож өгнө гэсэн үг. За ингээд сайттайгаа бас юуга датабейсэ бүр шууд холбоодгч бол энэ тохиолдолд бол сайт вебсайтыг энэ дэс устгах үед бол датабейс хамт устчдаг байж байгаа байх. За энэ дээр сэлхгүйгаар явж бас болно сонгохгүйгаар гэж болно гэж бодож байна за яг төрч үзүүлэх за одоо энэ дээр би датабейсийн 
нэг бас өгнө. За тэгээд хэр хэмжээтэй зэ ажиллах вэ гэхээр хасах нэг гээд орчих юм бол аа алдаа заагаад заавал юугаа хэмжээгээ заа гэх бах. За тэгэхээр 5 гига ч юм уу ойролцоогоор гэхмитэр бол ингээд заагаа төгч болно. Тэрийг бол тав хөөрсдийнхөө хэрэгцээ зөвхрүүлээд зөвхрүүлээд бол оронх хэрэгтэй. За зөвхөн унших дата бэс биш бол уу энийг а мэдээж сонгохгүй гар нөө ингээд орхин за дефолт орн орчихвол их хэдэн UTF-8 дефолт ороо байж байгаа. За гаднаас өөр юунаас хандах уу гэж байгаа. За ман сэрүүр дээр бол ерөнхийдөө гаднаас хандалт бол яг холбогдож байгаа зүй яахгүй бол зөвшөөрөхгүй байж байгаа. За ингээд За миний юу 5 гига гээд зацна. А миний яг энэ үс гэсэн демо хэрэглэгч хэвд болохоор датабейс хэмжээ нь бол 1024-оос ихгүй ах хэвээр байна. За тэгэхээр За ингээд датабейс үс гэсэн тэгэхээр энэ датабейс нэмээ ашиглаад локал хост ч юм уу эсвэл сервер зураад тэлснэт гэж бичээд аа датабейс холболтыг үс гэж ашиглаж болно гэсэн. За дараагийн зүйл нь болохоор FTP аккаунт та үс гээд аа вебсайт ахуулах байгаа. За энэ дээр бин анагаах ком гэдэг юзерним демо заанагаах гээд за ийм нууц үтэйгээр үсгэж чи за энийг одоо бид нэр юу үсгсэнийхаа дараа аа файл зэлаагаар хэрхэн холбогдохыг харуулъя за энэ дээр нэг шин сайт гэж аваад за демо гэдэг чи за анах компч гэдэг юм уу гэсгээд за энэ дээр хост дээр нь бол сэв зураа тусал нэт гэдэг үсгэсэн үсгэж болно энэ хор анах ком гэд энэ дээр бол бас хост дээр бичиж болох нь болно гэхдээ а энэ хооронд бол нөгөө нэг холбогдоогүй тохиолдолд бол өмнө нь юм аа хуулж яхын тулд ингээд заавал өсч болно за энэ нууц үгэн дээр бол нормал гэж төхөрүүлж байгаа. Саяны биндээс копи дэж авсан нууц үгээ сай паст хийчлээ. За эндээс нэрээ бас авч игээд. За тэгээд холбогдчих юм. За зарим тохиолдолд бол аа одоо зарим жишээ нь юнивишн зэрэг юм дээрээс бол асуудалтай байдаг байгаа. За тэгэхээр тэн дээр бол юу зарим тайм аутсыг секундыг нилийн өндөр болгож өгөөд за 120 интер байсан ч болно. 5300 буюу 5 минут интер заагаад өгч. Тэгэхгүй болохоор зарим одоо инвишн зэрэг аа ISP нас хандахд бол алдаа гараад тасраад идэг байгаа. За тэгэхээр тэрийг удаан нар зааж өгч. Мөн хэрвээ алдаа гараад холбогдохгүй байгаа тохиолдолд бол энэ encryption-ыг бол only use plain ftp insecure гээд төхрүүлээд холбогдож болно. Гэхдээ энэ нь бол нууц үгийг бол plain text дээр буюу одоо man in the middle attack хийх боломжтой болчихно гэсэн үг. За тэгээд тухайн юунаас хамаараад бас ингээд холбогдох боломжгүй байдаг учир төр зуур ингэж ягаад мэдээлэл хуусныхаа дараа нууц ftp-гийнхаа нууц үгийг эндээсээ бас буцаагаад сольжиж бас болох байж байгаа. Edit гэж ороод за тэгэхээр би бол ул энэ дээр ягаад холбогдчихлоо за тэгэхээр веб ээ яг хаан хуулах вэ гэх юм бол энэ веб гэсэн хавцсан дотор хуулж өгнө за аа одоогоор хамгаах ком сайт маань яг бүрэн холбогдож амжааг байгаа за тэгэхээр би одоо энэ анагаах ком сайт руугаа хандаад үзье за тэгэхээр дөнгөж үүсний дараа бол ийм хуц байж явах болно за тэгэхээр би энэ хуцыг аа жишээ нь за татаж аваад энэ хуцанд за татаж аваад өөрчлөж ийгсэн чинь яач уу 
Dino shot. магадгүй иймэрхүү алда гарсан тохиолдолд бид нэр юугаа солиод үзэж болох юм тэр гоогоо а энэс болж ийж бас магадгүй эсвэл миний компьютер дизайн ямар ч гэсэн сайн хуулагдчихлаа за тэгэхээр а edit гэхээр шууд HTML ийг шууд нээчч байна. Тэгэхээр энэ хаана хуулагдсан бэ гэхээр энэ хавцсан дотор хуулцсан баа мэн. За энийг засаад буцаад хуулаад харуулъя тий. За энэ оронд мэдээж өөрийнхөө веб файлыг хуулна гэсэн. За тэгэхээр би энийг hello world болгож засаад тэгээ буцаад хуулчих. За тэгээд одоо харахад бол hello world сэлэгдчихлээ. Тэгэхээр ийм байдлаар бол FTP гэ үүсгээд шууд файл зэлгээр холбоод холбогдоод хуул одоо чин би энэ WordPress гэсэн хавцсан дотор файлуудыг бүгд энэ хуулиа яг юм бол энэ хуучин файлуудыг нь устгах жагаад за энэ файл бол бас бидний сайн устгасан хэрэггүй файл гэж байна тий за тэгээд яг өөрийнхөө локал дээрээс юугаа wordpress гэсэн хавцыг хуулиа яг юм бол шууд ингээд апплоуд гэд хуулчих боломжтой гэсэн тэгээд а серв дээр нэгэд а датабейс тохиргоо зэргээ хийгээд бол ажиллах боломжтой гэж байгаа. За PHP хуудсад бол зөвхөн энэ веб хавцсанд а хуулахад болдог бол а Ruby on Rails зэрэг бусад зарим одоо а зарим нэг PHP хуудсууд ч гэсэн мөн энэ бусад хавцсанд бол хуулах шаардлага гардаг. За тийм тохиолдолд а их ихи хязгаарлалтад бол бас ирэх хөрхгүй байх тохиолдол бий гэж магадгүй за тэх юм бол а юу ячих а бид нарт холбогдоод бас веб хуулуулчих болно зипэр одоо веб хавцсан дотор хуулт хуулчаад энийг энэ вебийг хуулаад өгөө чи гээд админ эд тусны тэр холбогдоод мэйл бичээд холбогдчих болно энэ байдлаар бол веб сайта хуулна а түүний дараа имейл хайга тухайн одоо домен дээр имейл хайг ашиглах бол энэ дээр бол домен дээр заавал нэмж өгөх шаардлагатай байж байгаа. За тэгээд спам фильтр ашиглаж болно. За нормал ч гэдэг юм. За тэгэхээр нэг чухал зүйл нь бол зарим одоо юу рүү бол яг хоо Outlook гэх мэт зарим мэйл хайг мэйл сервисүүд бол заавал юм домен ки айдент файл гэдгийг бол ашиглахыг шаарддаг байж байгаа. За тэгэхээр бид нэр энэ төхөргөөг ингэж дики дики ай им буюу а домен ки айдент файл гэдэг төхөргөөг бол хийж өгснөр бол мейл мэн цаашаа илгээхтэй бол асуудал багтай болдгоо гэсэн. За энэ дээр мөн DNS төхөргөөгөө тэгэхэд шалгая. DNS төхөргөн дээр а саяны домен ки бол энд үсэж өгсөн байна. За энэ а мөн текст PT буюу тэг юуны мэйлийн бас хамгаалах нэг юм юу а текст бичлэлт бол DNS дээр хийгдэж өгсөн байна. За ингээд бол имейл мэн үүсгэн зүг үүссэн байна. За одоо а үний дараа бол имейл мейл бокс дотор бол шууд мейлүүдээ үүсгээд төвчөж болно гэсэн. За жишээ нь би контакт За нууц үг За 
хэмжээн бас хязгаартай байх. За би нэг 500 мегабайт үсгэж байна. За ингээд олвол үсгэж болно. Мэйл хайгаа за тийм мэйл хайгаа шалгахтай ингэж орж болно. Мөн өөрийнхөө яг имхүү байдлаар орчлоо. А энэ дээр чи SSL-т тохиолдолд болвол нөгөө яг ангах ком дээр SSL үүсгэж аваагүй байгаа учраас холбоогүй байгаа учраас дээр ийм алдаа зан за ингэж яад болвол а холбогдчих бас болно. За эсвэл зүгээр HTTP-ийг нарилгаад холбогдсон ч болно. За энэ дээр ийсэ мэйл хайгаа бүтнээр бичин за пасворд би копитод авцсан за ингээд мэйл хайгаа бол ороод ашиглаж болно за бас нэг зүйл нь болохоор а яг энэ одоо туслын энэ веб мэйлийг ашиглахаас гадна gmail дээр шууд энэ хайгаа холбоод бас ашиглаж болдог гэж байгаа за тэрийг тэрний заавар бол энэ help тусал нэт дээр gmail холбож gmail дээр мэйл холбож ашиглах заавар гэж байж байгаа за яг энэ сайны үүс гэсэн мэйл бол бол энэ холбоод энэ заврын дагуу gmail руу холбоод gmail дээр бас ашиглаж авах боломжтой. За тэгэхээр энэ маань хууш тусаг болохоор алдаа цаацсан байгаа юм байна. За ерөнхийдөө ингээд бус нь бол ойлгомжтой болохоор заавал яг шаардлага гоох. За email forward одоо энэ хаяг нь хаяг руу ирсэн мэйлийг бол бол яг сайны заврын дагуу холбоог үж гэсэн зүгээр өөр ямар нэгэн хаяг руу нөгөө хүлээж авъя гэх юм бол email forwarding хийгээд дамжуулчих бас болно. За ирсэн мэйлийг өөрийнхөө энэ mailbox дотор хадгалсан ч гэсэн давхар өөр хаяг руу явуулъя гэвэл энэ send copy гэсэн хаяг нь дээр а энэ мэйлээс гадагшаа явж байгаа мэйлүүдийг ямар нэгэн мэйл руу авъя гэх дээр бол мэйл хаяг төхрүүлээд өгчих болно. За чин ингэдэг ч юм уу ингэх юм бол ирж очиж байгаа бүх мэйлүүд а энэ хаяг руу давхар яваад байна гэсэн утгатай болчих байгаа. За тэг шаардлагагүй гэдэг кэнсэл. За ийм байдлаар бол а ашиглан за устгахыг хэм бол мэдээж бүх эсэг веб сайт DNS бүгдэн дээр нь бол юм устгахтай авч байж байгаа database user а за database дээр болохоор бид нэр өөрийнхөө database-ийг импорт хийж оруулахын тулд яах вэ гэхээр PHP MyAdmin-аар холбогдно за энэ дээр бол а өөртөө үсгсэн нөгөө нэг database а user area бол бол PHP MyAdmin дээр холбогд за бол өөрөө гараасаа хийж холбогдож үздэг гэж байгаа за бусад C panel зэрэг бусад юм дээр бол за бол гараасаа яг шаардлагагүй байдаг гэхдээ энэ нь бол хамаагүй илүү хамгаалтыг бол илүү өндөр болгож үздэг гэж байгаа өөрөө ингэж хийдэг тэгээд зөвхөн веб сайта ашиг тухайн нөгөө нэг шаардлагатай үед л ингэж ашигладаг болохоор за энэ дээр нөө зүг маань жоохон буруу би яцсан шүү за засаа чин нөө зүг хийж чи а дата бис юзер дээр за энэ нөө зүг хат копи дэж аваад хатгалч за тэгэхээр яг ингэж хийх нь бол тийм бай бай хийгээ дах үл биш тэгээд мөн нөө зүг ин сервер дээр хадгална гэдэг нь бол ерөнхийдөө айлгүй байдал тал да маш буруу гэж үздэг учраас ингэж бичиж орж хийдэг гэж байгаа ISP config ин hosting panel-ийн хувьд за тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр өөрсдийнхөө юу гэвэл бол сайта логлоос хуулж байгаа тохиолдолд бол импорт хийгээд SQL файл эндээс ингэж оруулаад ирч бас болно за би зүгээр нэг дурын SQL файл сүлд ашиглаж исэн за энэ SQL файлыг жишээ оруулаад ирж болно за тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ингээд холбочоод тэгээд файл дээр өөрчлөлтөө хийгээд ашиглажна гэсэн
за ингээ асуух зүйл гарах юм бол admit төсөл зэгний дээр email бичээд холбогдоод асууж тодорхойлоод ээж болно. За харалт хэвсэн байрлаа. 